Tadschikistan und Usbekistan, mehr als eine Rundreise. Zwölf Tage, acht Städte, drei Seen und das Pamirgebirge. Wir zeigen dir, wie es jeder locker hinkriegen kann. Vom Flughafen Frankfurt über Astana nach Almatay landeten wir endlich nach zwölf Stunden in Taschkent, der usbekischen Hauptstadt. Hier wurden wir herzlich von unserer Reisebegleiterin Ferangis in Empfang genommen. Der Kontakt entstand über soziale Medien. Wir begegneten uns zum ersten Mal. Sofort ging es weiter nach Kushant. Diese Strecke beträgt 117 Kilometer und einen Grenzübergang nach Tadschikistan. Die Grenze mussten wir zu Fuß überwinden und uns an mehreren Kontrollpunkten ausweisen. Dank unserer Begleitung verlief auch dieses Prozedere reibungslos. Geschafft! Ein weiterer Transfer wartete schon auf uns auf der tatschikischen Seite. Unterwegs bekamen wir einen ersten Blick auf die Ausläufer des Himalayas, erhielten eine spannende Einführung in die Pflanzenkunde Tadschikistans und entdeckten den faszinierenden Wüstenbaum. Rushant liegt im Norden des Landes. Für die Region ist sie ein bedeutendes kulturelles und wirtschaftliches Zentrum. Die Stadt empfangen uns mit prächtigen Fontänen und bunter Beleuchtung direkt vor unserem Hotel zu Dijon. Es liegt im Zentrum der Stadt direkt am Fluss Sirdaria und ist das größte Hotel der Republik. Aus dem neunten Stock hatten wir einen tollen Blick auf die nördliche Seite der Stadt und die Aufnahmen vom Hotelzimmer sprechen für sich. In der Nähe des Hotels befindet sich ein Kultur- und Freizeitpark, der nach Kamoli Kuchandi benannt ist. Die Stadt hat eine reiche Geschichte, die bis ins vierte Jahrhundert vor Christi zurückreicht. Die tieferen Einblicke in dieses Mysterium bescherte uns Farangis in einer privaten Führung durch das Historische Museum. Eine faszinierende Zeitreise von der Steinzeit zu dem persischen Einfluss auf die Kultur und die Sprache der Tadschiken. Auch das hinterlassene Erbe des Alexander des Großen wird bis heute in Tadschikistan mit viel Stolz verehrt. Zur kulturellen Identität Tadschikistans gehört eine reiche Tradition in der Handwerkskunst. Die Wertschätzung der Traditionen ist ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Erbes des Landes, der sich in Familie und Gemeinschaft, Religion, traditionellen Festen und dem Respekt vor den Älteren widerspiegelt. Hier sehen wir ein gutes Beispiel für die Bewahrung der Traditionen. Draußen, nur wenige Schritte vom Museum entfernt, erlebten wir, wie das tatschikische Fladenbrot direkt auf der Straße gebacken wird, unverändert seit vielen Generationen. Mh, lecker! Unsere Begleiterin Farangis, die einen guten Kontakt zu der Museumsleitung hat, organisierte für uns ein weiteres Highlight. Ein Zugang zur noch im Bau befindlichen Erweiterungsanlage des Museums. Hier entstehen ein Palast, eine riesige Außenanlage und eine kleine Stadt aus authentischen, traditionellen Werkstätten.
Wir durften sogar auf einen alten Grabhügel steigen, der noch nicht von den Archäologen abschließend erforscht wurde. Man geht davon aus, dass hier noch Jahrtausende alte Schätze zu entdecken sind. Die Anlage soll im September 23 für die Öffentlichkeit freigegeben werden. Rechts neben dem Eingang zum Historischen Museum liegt ein prächtiger Park, benannt nach dem großen Dichter Kamoli Kuchandi. Ein langer, blumenübersäter Boulevard führt zum Mausoleum des Dichters. Die großartig angelegten Pavillons sind wahre Meisterwerke der Holzschnitzerei. Sie werden für Stadtfeste und Hochzeiten genutzt. Viele majestätische Bäume schenken nicht nur reich die Schatten, sie werden oft als romantische Plätze für Liebespaare genutzt. Dieses Hausmuseum ist dem berühmten sophistischen Dichter und Mystiker Kamoli Kushandi gewidmet. Er wurde 1321 in Kushand geboren, verbrachte aber viele Jahre im Persischen Reich, wo er 1400 starb. Es war eine Tradition, dass gebildete Hausbesitzer auch ein Unterrichtszimmer einrichteten. Eine geringe Anzahl an Schüler war, dann hat es äh, sich entschieden für eine tiefere Position. Da waren sehr viele Schüler ähm, da, waren, wenn jeder das mitbekommt, was er erzählt. Dabei spielte die Sammlung an Büchern eine große Rolle. In der Vorratskammer wurden Getreide, getrocknete Würste, Fleisch und Trockenfrüchte in großen Ton- und Holzkrügen aufbewahrt. In Zentralasien gilt die Decke als Hauptbestandteil der Architektur. Sie wird sehr aufwendig mit Ornamenten bemalt. Auch die Wände, Nischen und die Kamine sind zusätzlich mit Stuck aufgewertet. Für reichlich Schatten nahe dem Pavillon wurden schwarze Weiden gepflanzt. Auch Aprikosen, Pfirsiche, Mandeln und verschiedene Arten von Rebsorten sind in dem Garten zu finden. In Tadschikistan wird das sowjetische Erbe achtsam bewahrt. Hier an dem Lenin-Denkmal wurde Daria nostalgisch und grüßte die ehemalige Jugendorganisation Pioniere. Seid bereit! Immer bereit! Dieses Abendessen fand im Office der Tourismusentwicklungsgesellschaft Zerafshan statt. In Russland gibt es. Es gibt ja die Tradition, dass man in Russland mit Brot und Salz jemanden gesagt willkommen heißt. Und wir haben, er meint, wir haben die Tradition umgeändert. Deutsche Treffen heißen wir willkommen mit Bier. Der Gründer der Organisation, Jamschew Supov, zeigte sich als sehr guter Gastgeber und erzählte uns von seinem Projekt. Er entwickelt nachhaltige touristische Dienstleistungen in der Region Sukkot, die lokale Kultur und authentische Lebensart der Bewohner näher bringen. Darunter Führungen, Kochabende, Transportdienste, Gästehäuser und Seminare für den Umweltschutz. Die Organisation hat auch einen Ökotourismus-Verhaltenskodex mit Empfehlungen für Touristen herausgebracht. 
Das traditionelle Handwerk wird durch das Konzept verstärkt gefördert und bewahrt so das kulturelle Erbe der Region. Das Unternehmen gewann schon einige internationale Auszeichnungen, darunter auch ein UNESCO-Zertifikat. Besonders verstärkt setzt sich Jamschet für die neuen Chancen und Arbeitsplätze der Frauen in der Tourismusbranche ein. Mit seinen leuchtenden Kaskadenbrunnen wird der Kushandi Park nachts zu einer malerischen Kulisse. Um diese Zeit wird der Park richtig voll. Alte Paare, junge Familien mit ihren Kindern, verliebte Pärchen oder Gruppen von Freunden lassen gemeinsam hier den Tag ausklingen. Übrigens, das Eingangstor des Parks mit seiner majestätischen Ausstrahlung ist 24 Meter lang und 11,60 Meter hoch. Diese tatschikische Stadt ist voll von historischen und kulturellen Sehenswürdigkeiten. Die Kapitolinische Wölfin ist ein Denkmal in Kushant, ähnlich der berühmten Wölfin aus der römischen Geschichte, die die zwei Zwillingsbrüder Romulus und Remus säugte. Kushant widerspiegelt sehr bildhaft die reiche Geschichte Tadschikistans. Von der Antike über die islamische Eroberung, dem persischen Einfluss bis zur russischen Herrschaft und der sowjetischen Ära. Am nächsten Tag sind wir schon um 6 Uhr morgens am Registan, so nennt man in Zentralasien den Hauptplatz. Das Leben pulsiert hier rund um die Uhr. Die Bauern sind noch in der Nacht gekommen, um ihre Erzeugnisse zu verkaufen. Rechts sieht man den Bazar und links die Maslik Hadin Moschee. Die Maslik Hadin Moschee wurde 1513 erbaut und ist nach dem Dichter und Heiler Muslihidin Bushandi benannt, der im 12. Jahrhundert die Stadt regierte. Übrigens, die Tauben hier sind sehr verwöhnt und faul. Der Panchambe Bazar in Kushant ist riesig und laut. Panchambe bedeutet Donnerstag. Er ist zweistöckig und hat ein überdimensionales, traditionell verziertes Eingangstor. Das Gebäude wurde 1964 fertiggestellt. Seitdem ist der Bazar das Herz der Stadt. Hier findet man alles, von Lebensmittel bis zur Bekleidung. Überquerungen waren stets ein Abenteuer. Na, noch eine, noch eine. 
Heute treffen wir ehemalige Kollegen von Darias Eltern, die hier in den 80er Jahren gearbeitet haben. Sie hatten beide den staatlichen Kunststudiumabschluss und wirkten in Kuschant in kreativen Berufen. Die Mutter entwarf das Design für Kopftücher in einer Stofffabrik und der Vater arbeitete in einem Team an monumentalen Bauten in ganz Zentralasien. Der Leiter der Galerie Somoni, Professor Gafur Juraev, teilte mit uns viele Erinnerungen an Darias Eltern. Die aktuelle Ausstellung zeigt Werke der Kunststudium-Absolventen des Jahres 2023. Der Kulturpalast Arbob ist ein Parkkomplex und befindet sich sechs Kilometer südlich vom Zentrum Kushans entfernt. Beim Anblick der spielenden Kinder fühlte sich Daria in ihre Vergangenheit zurückgesetzt. So habe ich meinen ganzen Sommer verbracht. <lacht> Nur mit Unterhöschen so lange im Wasser und dann auf Warme. Was? Ja? Er wurde in den 1950er Jahren errichtet und orientiert sich am Vorbild des Peterhof-Palastes in St. Petersburg. Während der sowjetischen Ära dient das Gebäude als Veranstaltungszentrum für die landwirtschaftlichen Kollektivbetriebe der Region. Nach dem Ende des Bürgerkriegs fand hier 1990 die Friedenskonferenz statt. Das Hauptgebäude besteht aus drei Flügeln. Im Hauptflügel befindet sich ein Theater mit einer Kapazität für 800 Personen und im südlichen ein Museum. Der Ideenfinder und Hauptmanager des Palastes war Said Hocha Urunk Hochaev. Er war der Vorsitzende der führenden Kolchose Moskau. Seine Kolchosen galten als die besten in der UdSSR. Said Kocha rief zu einem Hascha auf, einem gemeinschaftlichen Aufbau, an dem die Bewohner der drei kollektiven Dörfer teilnahmen. Der Hascha dauerte sieben Jahre, und 1957 wurde der Palast eröffnet. Hier haben wir auch eine Möglichkeit bekommen, die traditionelle Herstellung der e cut stoffe zu erleben. e cut ist eine besondere Webtechnik, bei der die Fäden vor dem Weben verschieden gefärbt werden. Durch diese Technik entsteht ein einzigartiges und buntes Stoffdesign. Für die Tatschiken ist die Hochzeit das Hauptereignis im Leben und an dem wird nicht gespart. Es ist so weit gekommen, dass die Regierung 2007 ein Gesetz über die Regulierung von Traditionen, Feiern und Riten herausgeben musste. Es beschränkt die aufwendigen und teuren Hochzeitsfeiern. Das Gesetz begrenzte nun die Gästezahl, nicht mehr als 150 Personen, die Dauer nicht länger als drei Tage und die Kosten von Hochzeiten. Jetzt geht es weiter zum größten See Tadschikistans, dem Kariakum Stausee, mit 520 Quadratkilometer Wasserfläche und 75 Meter Tiefe. Er liegt am Fluss Syrdaria und wurde 1978 durch den Bau des Nurek-Dams erschaffen. Der Stausee dient hauptsächlich der Wasserkraftgewinnung und Bewässerung der Region. Es ist auch ein beliebtes Touristenziel. Oh oh, Rucksack. <lacht> Die 
Die Landschaft ist malerisch und es gibt verschiedene Wasserattraktionen. Einen spannenden und lustigen Abend haben wir im Hause des Osmans Nasim Johns verbracht. Unser Gastgeber ist ein begeisterter Sammler und Restaurator und ein warmherziger Mensch. In seinem Haus richtete er ein Museum mit tausenden Artikeln, die Zeuge einer sehr langen tatschikischen Geschichte und bunten Kultur sind. Es gab viel Leckeres zum Essen, von Mante bis Schaschlik und ein aktives Eintauchen in die zentralasiatischen Traditionen. <lacht> Nach dem Essen wurden wir in das traditionelle Gästezimmer eingeladen. Hier präsentierte der Gastgeber mit viel Stolz seine Tellersammlung aus der Zarenzeit. Und erzählte von den alten Traditionen und Bräuchen. Nach dieser herzlichen Unterhaltung bot uns Osman an, die traditionellen Gewänder der Tatschiken auszuprobieren. Wir waren begeistert und stimmten freudig zu. Daria bekam ein handgemachtes, farbenfrohes Kleid, genannt Kurok. Sie reichte mir einen Tee von Herzen. Und anschließend musizierten wir auf alten Instrumenten. Es war ein besonderer Moment der Verbindung mit der tatschikischen Kultur.